ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ജൂലൈ ഏഴ് കെമിസ്ട്രി ക്ലാസിൻ്റെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഇനി നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തരം വസ്തുക്കളാണ് കാണുന്നത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള വസ്തുക്കളും കാണുന്നുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് കാണാം ജലം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കാണാം കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺസ് കാണാം പിന്നെ എന്താണ് വായു അല്ലെങ്കിൽ എയറും കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദെ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നേച്ചർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് പല സ്റ്റേറ്റ്സിലായിട്ടാണ് ഇത് പ്രകൃതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ദേ ആർ ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം നേച്ചർ സോ നേച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവ ഇനി ഈ ചിത്രം നോക്കൂ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ത്രെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നൂല് കാണാം പിന്നെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അടുത്ത രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അതിനെ യുട്ടൻസൽസ് എന്ന് പറയാം അവസാനമായി കാണുന്നത് പെയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവർക്ക് വ്യത്യസ്ത നിറമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവമാണ് ഇനി ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണോ അല്ല ദ ആർ നോട്ട് ഒബ്ടൈൻ ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം നേച്ചർ പിന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മാൻ മെയ്ഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അല്ലേ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യർ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം സോ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കളും കാണാം അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളും കാണാം മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ ഏതാണെങ്കിലും എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് മോളിക്യൂൾസ് പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് സോ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നതെല്ലാം അതിസൂക്ഷ്മമായ തന്മാത്രകൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്രകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി സ്വതന്ത്രമായും സ്ഥിരമായും നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണങ്ങളാണ് തന്മാത്രകൾ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഫ്രീലി അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒ ടു ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്യൂളാണ് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ് പി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ മോളിക്യൂളാണ് എസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫറിൻ്റെ മോളിക്യൂളാണ് സോ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഓക്സിജന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ്റെ മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നത് രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഓക്സിജനും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ നാല് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഫോസ്ഫറസ് മോളിക്യൂൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് എട്ട് സൾഫർ ആറ്റംസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു സൾഫർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് സൾഫർ ആറ്റംസ് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സൾഫറിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഒരു സൾഫർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മോളിക്യൂൾസിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഒരു ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ലെവൺ ആണ് അതായത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പതിനൊന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ ഷുഗറിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പഞ്ചസാര എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ അതിലെ ഓര
എന്നാൽ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഉള്ളിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ അതിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജലം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസും ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും തന്മാത്രകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അതായത് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് തന്നെ പറയാം എച്ച് ടു ഒ അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഇതെല്ലാം എന്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മോളിക്യൂൾസ് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ ഏത് സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസും പഠിച്ചു ആറ്റംസും പഠിച്ചു അല്ലെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങൾ ഏതാണ് ആറ്റം ആണ് അല്ലെ സോ അതിന്റെ ഉത്തരം ആറ്റം എന്ന് എഴുതി വെക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രാസപ്രവർത്തന വേളയിൽ ഇവയെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ അതായത് ആറ്റത്തെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല അല്ലെ ആറ്റത്തെ വീണ്ടും വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു മൂലകത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ സവിശേഷത എന്ത് ഒരേ എലമെന്റിന്റെ ആറ്റങ്ങളുടെ സവിശേഷത എന്തായിരിക്കും അവരുടെ സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും മാസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആറ്റംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ മാസ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഏതാണ് ആറ്റമാണ് അല്ലെ ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എലമെന്റ്സ് അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് ഒരു പ്രത്യേക റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സംയുക്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആറ്റത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് തിയറി എന്നും പറയാം സോ ഈ ആറ്റോമിക് തിയറി ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആണ് ആറ്റോമിക് തിയറി കണ്ടെത്തിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴ് എണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ആറ്റോമിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ് ആറ്റോമിക് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും ജോൺ ഡാൽട്ടന്റെ ആറ്റോമിക് തിയറിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോമിക് സിദ്ധാന്തത്തിലെ ഓരോ ഐഡിയാസ് ആണ് സോ ഒന്നാമത്തേത് മാറ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിസൂക്ഷ്മ കണങ്ങളായ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സോ ജോൺ ഡാൽട്ടന്റെ ആറ്റോമിക് തിയറിയിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് ആറ്റം എന്താണെന്നാണ് അല്ലെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ആറ്റംസ് കനോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് രാസപ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ്റംസിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല ആറ്റംസ് ക്യാൻ നെയ്ത ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ആറ്റത്തെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെന്റ്സ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും അതായത് സെയിം എലമെന്റിന്റെ എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും സമാന സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു അത് സൈസ് ആണെങ്കിലും മാസ് ആണെങ്കിലും ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഡിഫറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങളുടെ അല്ലെങ്
രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണമാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്ത് ആറ്റം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ എലമെന്റ്സ് ഒരു ലളിതമായ അനുപാതത്തിൽ ഒരു സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിൽ സംയോജിച്ച് അതായത് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ആറ്റം ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമോ അടുത്തത് ആർ ദെയർ പാർട്ടിക്കൽ സ്മോളർ ദാൻ ആറ്റംസ് ആറ്റത്തേക്കാൾ ചെറിയ കണങ്ങൾ സാധ്യമാണോ സോ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം ഈ രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ എക്സ്പെരിമെന്റ് വൺ എന്ന് ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് അതായത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം സാമഗ്രികളാണ് വേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ ബലൂൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദെൻ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബ്ലോ എ ബലൂൺ ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫിക്സ് ഇറ്റ് ഓൺ എ വോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബലൂൺ എടുത്ത് ഊതി വീർപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം ഊതി വീർപ്പിച്ച ഈ ബലൂണിനെ ഒരു ഭിത്തിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം പശയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചല്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഫിക്സ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ബ്ലോ അനദർ ബലൂൺ ആൻഡ് റബ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഡ്രൈ ഹെയർ മറ്റൊരു ബലൂൺ ഊതി വീർപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂണിനെ നമ്മുടെ ഉണങ്ങിയ മുടിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉരസണം അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് തന്നെ റബ്ബ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നൌ ട്രൈ ടു ഫിക്സ് ദ റബ്ഡ് ബലൂൺ ഓൺ ദ വോൾ സോ ഇങ്ങനെ മുടിയിൽ ഉരസിയ ബലൂണിനെ ഇനി ഭിത്തിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് നോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ അതായത് ഇനീഷ്യലി ബലൂൺ ഡിഡിൻ സ്റ്റേക്ക് ടു ദ വോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ബലൂൺ വോളില് ഫിക്സ് ആയില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എയർ ഫിൽഡ് ബലൂൺ റബ്ഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ ഹെയർ ഗോഡ് സ്റ്റേക്ക് ടു ദ വോൾ മുടിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉരസിയ അതായത് ഡ്രൈ ഹെയറിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉരസിയ ബലൂൺ എയർ ഫിൽഡ് ബലൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂൺ ഭിത്തിയിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടി നിന്നു അല്ലെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ സോ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് അക്വയർ ചാർജ് ബൈ റബ്ബിംഗ് ഉരസൽ മൂലം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുത ചാർജ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ വെറുതെ ഊതി വീർപ്പിച്ച ബലൂണിനെ ഭിത്തിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഒട്ടി നിന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഡ്രൈ ഹെയറിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉരസി അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഡ്രൈ ഹെയറിൽ നിന്നും എന്തോ ഒരു ചാർജ് ബലൂണിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ബലൂണിനെ ഭിത്തിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ അതവിടെ ഒട്ടി നിന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബലൂണിനുണ്ടായിരുന്ന ചാർജിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർജ് ഭിത്തിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ചാർജും തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതവിടെ ഫിക്സ് ആയി നിന്നത് ശരിയാണല്ലോ സോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്നും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഉരസൽ മൂലം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുത ചാർജ് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്പർ ടു ആണ് സോ ഹെഡിംഗ് കൊടുക്കണം എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്പർ ടു ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണം ഒരു പേപ്പർ വേണം അതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിലോ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് കൂടി വേണം ഓക്കെ സോ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് വീണ്ടും അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കി എഴുതി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ടിയർ ദ പ
and bring it near paper pieces. In the next step, this plastic comb is dry hair in a very good way. Along with any plastic object, scale, comb, and any other way, dry hair in a very good way. Adine selesam e paper pieces ini, adat tu kondo anda selesam, niangal observation notiya, okay? So, nama le inda an observe je ida da. Adi te kesel nothing happened to the paper pieces, ale? Adi te kesel nama le cuma orang comb, alenggil orang cheap plastic inde cheap paper pieces inde adat tu kondo anu, pasha undan sambawi jila. Enal janda matte kesel comb, nalla ideal mudil urasiya selesam. Paper pieces inde adat tu kondo anu pola inda nama le kan da. Paper pieces got attracted to the rubbed comb. Nalai ideal urusiya comb lek paper pieces wanda otna dayite namlu kandu. Sheri ale. So ideal ni nom end inference namu kerdam. So ibedeyum enda na inference materials acquire charge on rubbing. Urusal molem materials ni alengil padar tangal ke enda lebi kene nunda charge. Wai tida charge lebi kene nunda. Dari figur Nokia, nengal kondo kodi manusia agum. Ibu di kote itu tali lekka i belon nalla ridi luaran sana dale. Apal hairel nindum negative charge jana endi ni lebi kena dha belon ni lebi kena dha. Okay? Ini i belon nammal bitti lekka kondo boi bekina samet. Bitti le positive charge jum belon ni lebi ciri kena adiga maya negative charge jum tamilana. Attracted agan ada. Adik orang dah nene, ini balloon fitil otiri kena ada. Ini boleh tanya ane, cheapum, adik boleh paper pieces yang kondo jadi eksperimento. Manselai lo. So, ipan amal ini dua eksperimen se jadi do. Ini nama kita dua questions, unduh godi baikya. Is it possible to divide an atom? Are there particles smaller than atoms? Atete bebajikan kariemo, adik boleh tanya, atete culture ye kananggal sahdi mano. Ini dua eksperimen sejauh itu dalil nenom. Enda nengal ke manusia agan ada. Nama la abade wajidi da charge ni kurcuc baranya le. So atte divide je an sahdikum enori hinge gitu nanda. Adi bole atte kal ceri endekyo particle sonda. Alengke wajidi da charge nak paraya macam lelo. So ini dua coiding le kurcuc la kudal discussion adte kelas le erikum narak nanda. So structure of atom in the chapter in the Aditya Patil Itreng Kairingalan Ulpadthi Tulladu So in your video you will complete your notes That will be completed in the assignment That will be helpful to you You will be able to comment on the comments That will be the same as our channel If you are not subscribed to this channel If you are not subscribed to this channel That will be the same as our channel If you are not subscribed to this channel If you are not subscribed to this channel So much of the video will be the same as our channel Thank you friends.